హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేన్ ఎస్టేట్ సర్కిల్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఈరోజు మన క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్లో టాప్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్కి వచ్చే ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను సార్ చూడండి అవి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చూద్దాం ది లీస్ట్ ది లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ వెన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీవ్స్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ రిమైండర్ ఆఫ్ ఎయిటీస్ ఇక్కడ ఏమి వచ్చాడు అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ త్రీ నెంబర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే వన్ ఒక నెంబర్ ఏదైనా డివైడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా అది ఎయిట్ రిమైండర్ అవ్వాలి అంటే ఎనిమిది మిగిలిపోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ ఇందులో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ వస్తుంది ఏదైనా నెంబర్ డెఫినెట్లీగా ఎయిట్ రిమైండర్ అవ్వాలి కానీ అన్నిటికీ కామన్గా ఉండాలి ఒకటే నెంబర్ తీసుకో ఒకటి పోతుంది అన్ని ఏదైనా ఒకటి ఈ ఫోర్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏదైనా ఒకటి పోతుంది కానీ రిమైండర్ వచ్చి ఎయిట్ ఉండాలి మూడిట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదైనా టూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది అన్ని క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టూ తీసుకున్నాం ఇది రిమైండర్ అంత అంటే ఏడు రోజులు పద్నాలుగు పోతుంది ఏడు రోజులు పద్నాలుగు అంటే రిమైండర్ అంత పదిహేను అంటే ఒకటి ఉన్న రిమైండర్ ఆ విధంగా మూడు కూడా డివైడ్ డివైడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా ఎనిమిది మిగిలాలి అది కనుక్కోవాలి ఆన్సర్ అదే ఫ్రెండ్స్ ఓకే దాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి మోడల్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డెఫినెట్లీగా ఫస్ట్ దాని ఎల్సిఎం కనుక్కుందాం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దాని ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎల్సిఎం డైరెక్ట్గా మనం చేయలేం కాబట్టి ఏం చేస్తాం త్రీ పోతుంది ఎంత సార్ నాలుగు సార్ పన్నెండు ఐదు సార్ పదిహేను ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంత సార్ పోతుంది ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఓకేనా ఇంకేం పోయే ఉన్నాయా ఇంకేం పోగా మొత్తం ఏం మళ్ళీ చేసుకోండి నాలుగు మూడులో పన్నెండు పన్నెండు ఐదు పద్దెనిమిది పన్నెండు ఐదులు నలభై సారీ పన్నెండు ఐదులో అరవై ఇంటూ పద్దెనిమిది అరవై ఇంటూ పద్దెనిమిది అంటే మనం ఏముంది ఆరు వందలు పన్నెండు పన్నెండు వందల నుంచి నూట ఇరవై తీసేసుకుంటే పన్నెండు వందల నుంచి నూట ఇరవై తీసేది అంతా వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎలా చేశారు మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ అంతా పన్నెండు వందలు సిక్స్టీన్ టు టెన్ ఆరు వందలు ఇంకో టెన్ పన్నెండు వందలు ఇంకో ఆరు వందలు మొత్తం అంతా పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందల నుంచి మనం రెండు టూ రెండు ఇరవై తీసేయాలి కదా రెండు ఇరవై తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అంటే నూట ఇరవై తీసేస్తే రెండు అరవై తీసేస్తే నూట ఇరవై కాదు నూట తీసే అంత పన్నెండు వందల నుంచి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అని అంటే షార్ట్ కట్ అనమాట వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇప్పుడు ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అనేది ఇక్కడ రిమైండర్ అంత ఉండాలన్నాడు మనకి ఎయిట్ ఉండాలంటాం ప్లస్ ఎయిట్ చేసుకోవడమే వన్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఆన్సర్ వచ్చి డి కావాలని చూసుకోండి ఫస్ట్ ప్రతి దానికి కూడా వన్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఓకేనా ట్వెల్వ్ లో చూద్దాం వన్ జీరో ఎయిట్ ఎన్ టైమ్ నైన్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంకెంత మిగిలింది రిమైండర్ ఎయిట్ మిగిలింది మనకు కావాల్సిన రిమైండర్ అంతా ఎయిటే కదా ఓకేనా సెకండ్ చూద్దాం ఎంత వన్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ టైమ్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంకెంత అక్కడ త్రీ ఉండి వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ కదా వన్ నాట్ ఎయిట్ కదా అంటే త్రీ ఉంది థర్టీ ఎయిట్ టూ టైమ్స్ థర్టీ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ రిమైండర్ మిగిలింది కదా సేమ్ అదేవిధంగా వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ టూ టైమ్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ రిమైండర్ అంత ఎయిట్ కామన్గా రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది అని ఎయిట్కి ఇది ఈ విధంగా మనం చేయాల్సిన సమ్ ఇక ఇంతకన్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను రెండోసారి ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఆడియో మన యొక్క వీడియో ఒకసారి రివ్యూన్ చేసి చూసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇలా మోడల్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా కామన్గా తీసుకుని ఎల్సిఎం కట్టుకుంటే దానికి రిమైండర్ ఎంతైతే రిమైండర్ ఉండాలో దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేది ఆన్సర్ అది అవుతుంది ఈ షార్ట్ కట్ అవుతుంది అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హై ఫ్రెండ్స్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఆల్రెడీ మనకి ఐపీఎస్ క్లర్క్ క్లర్క్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ పడింది అదేవిధంగా సీజియాల్ పడింది ఎస్ఎస్ సీజియాల్ చాలా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అందరూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించింది ఇలా దానిలో క్వాలిటీ అప్డేట్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సమ్మ ఈ ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి చెప్త
అంటే మొత్తం ఫైవ్ థౌజండ్ సీట్స్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ హౌ మచ్ విల్ కాస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సీట్స్ యాక్చువల్ గా మొత్తం ఫైవ్ థౌజండ్ సీట్స్ అయిపోయింది ఒక్కొక్క దానికి వచ్చేసి ఒక రూపాయి అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక థౌజండ్ సీట్స్ చేసిన తర్వాత టూ పర్సెంట్ అని డిస్కౌంట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక థౌజండ్ చేసామంటే ఒక రూపాయి వచ్చి ఒక్కో సీట్ వచ్చి రూపాయి అన్నప్పుడు థౌజండ్ ఎంత అవుతుంది ఒక రూపాయి అంటే థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది అంటే మిగతా ఇంకెన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ఫోర్ థౌజండ్ ఉన్నాయి అంతే కదా ఫోర్ థౌజండ్కి టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ థౌజండ్లో మనకి డిస్కౌంట్ లేదు సెకండ్ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే ఫస్ట్ థౌజండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్ థౌసండ్ ఉన్నాయి కదా రిమైన్ దీనిలో టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన అంటే ఫోర్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా ఇందు టూ పర్సెంట్ మనకు కావాలి టూ పర్సెంట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పా ఫోర్ థౌజండ్లో వన్ పర్సెంట్ కావాలంటే అంటే ఇప్పుడు ఒకటి రెండు లక్ష పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకోండి అంటే ఈ రెండు తీసేసుకోండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ అనుకో ఇందులో నాకు వన్ పర్సెంట్ కావాలనుకో ఒకటి రెండు లక్ష పెట్టి పాయింట్ పెట్టుకోవాలి ఇది వన్ పర్సెంట్ కాదు అయిపోతుంది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇందులో నాకు వన్ పర్సెంట్ కావాలనుకోవాలనుకో లెక్క పెట్టుకో ఒకటి రెండు లెక్క పెట్టుకుని ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకో ఇది వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అదేందా ఇది వన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ అయితే టూ పర్సెంట్ ఎంత ఫార్టీ ఇంటూ టూ కదా అంటే ఎంత ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ రూపీస్ సారీ సారీ అవును ఎయిటీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ అంటే నాలుగు వేలు నీకు ఎయిటీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ అంటే మైనస్ చే నాలుగు వేలు మైనస్ ఎయిటీ తీసి ఎంత మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు డిస్కౌంట్ జరిగింది ఇక్కడ నీకు నాలుగు వేల మీద మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు అయింది ఇంకొక వెయ్యి ఇక్కడ ప్లస్ వెయ్యి మొత్తం కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది రెండు తొమ్మిది నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల మొత్తం ఫైవ్ థౌసండ్ కాపీస్ కి టోటల్ మనకి ఏ కాస్ట్ ఎంత నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు వచ్చి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకే మీరు సదుపాయందా అది షార్ట్ కట్ లో చేసుకునే మాత్రం ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హై ఫ్రెండ్స్ చూడండి మూడో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏజెస్ సంబంధించి ఏజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఇందులో కొంచెం అన్న టూ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ది రేషో బిట్వీన్ ది ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పీ అండ్ క్యూ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ యాక్చువల్ ఏమి ఇచ్చారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ది రేషో బిట్వీన్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పీ అండ్ క్యూ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ సెవెన్ అంటే పీ అండ్ క్యూ యొక్క ప్రెసెంట్ ఏజ్ యొక్క రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ ఎక్స్ అదేందా పీస్ రేషో ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ రేషో సెవెన్ ఎక్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు క్యూస్ రేషో ఇఫ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యూస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ పీస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఈజ్ టూ అంటే యాక్చువల్ గా ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యూస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ క్యూ యొక్క ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ డిఫరెన్స్ కదా మైన్ ఎక్స్ పీస్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే పీస్ ఏజ్ యొక్క ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ కి ఈక్వల్స్ టు టూ అనమాట ఈ టూ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఎంత పీది ఫైవ్ ఎక్స్ ఇదే కదా ఇచ్చింది ఈక్వల్స్ టు టూ యాక్చువల్ గా ఇది వాట్ ఈస్ ది టోటల్ పిఎన్ క్యూ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఏజ్ యొక్క రేషియో ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఈజుకల్ పన్నెండు ఎక్స్ ఈ యొక్క వాల్యూ ఈ యొక్క టోటల్ అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒక ప్రెసెంట్ ఏజ్ లో ఉన్న టోటల్ మొత్తం ఎంత కనుక్కోవాలి అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా లో ఇచ్చాడు రేషియో ఇచ్చాడు దాని యొక్క టోటల్ మనం కనుక్కోవాలి మనకు కనుక్కోవడానికి మనం ఇచ్చిన సంబంధం ఏంటంటే ఒకటి ఇచ్చాడు ఏంటది ఇఫ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యూజ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ క్యూజ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఆఫ్టర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ యొక్క పీ వేస్ యొక్క ఈక్వల్స్ టు టూ అవుతుందని ఇచ్చాడు అంటే ఈ విధంగా వేసుకుంటాం ఫార్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ వేసినప్పుడు సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ అదే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వేస్తే ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ అవుట్ అయితే ఎయిట్ అవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ సిక్స్ అవుట్ అయితే టూ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకేనా అదేంద ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఎయిట్ డివైడెడ్ బై సారీ ఎక్స్ మైనస్ టూ కదా టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎక్స్ డివైడ్ బై టూ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత పన్నెండు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఒక
ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈక్వల్స్ టు టూ అవుతుంది అంటే ఇచ్చాడు అంటే క్యూ ఒక ప్రెజెంట్ చేసుకుంటాం మైనస్ డిఫరెన్స్ మైనస్ చేసుకుని సిక్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ రెండు కలుపుకోవాలి కదా అర్థమైందా రెండు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ప్లస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ రెండు కలుపుకోవాలి పి యొక్క వాల్యూ అప్పుడు ఈక్వల్స్ టూ అవుతుంది అండి క్యూ క్యూ యొక్క ఏజ్ వేసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనం ఈ రెండింటిని అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ మాకు అంటే ఏం కొనుక్కున్నాడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పి అండ్ క్యూస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ కొనుక్కున్నాడు అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ మనం అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ఫైన్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫర్ విచ్ నంబర్ ఈజ్ డివైజిబుల్ బై త్రీ ఒక నంబర్ ఇచ్చాడు ఒక బిగ్ నంబర్ ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సంథింగ్ ఈజ్ వన్ త్రీ ఈ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్లో మనకి ఎంత నెంబర్ ఇచ్చా మనకి తెలియదు ఈ ప్లేస్లో ఫైవ్ ది లీస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే తక్కువ నెంబర్ పెడితే ఇక్కడ త్రీ అనేది డివిడబుల్ పెడితే ఆ నెంబరు మూడుతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అది కనుక్కోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి డివిజిబుల్ రూ త్రీ ఏంటిది ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైనా ఒకటి ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ అనేది త్రీతో పోతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ డెఫినెట్లీ ఆ సమ్ అనేది అంటే మొత్తం కూడగా వచ్చిన వాల్యూ అనేది త్రీలో పోతే డెఫినెట్లీ అది త్రీలో పోతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇప్పుడు మూడు ఏకం పోతుందా అంటే పోతుంది మనకు చెప్పలేదు మనకు ఐడియా ఉంది కా కానీ ఇక్కడ డివిజిబుల్ రూల్ చూడండి ఈ సమ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ అంటే అంత త్రీ త్రీ అనేది మూడు పోతుంది కాబట్టి మూడు పోతుంది మొత్తం నెంబర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది ఆరు ప్లస్ మూడు అంటే తొమ్మిది తొమ్మిదిలో మూడు పోతుంది కాబట్టి మొత్తం ఈ నెంబర్ అనేది కూడా మూడు పోతుంది అది డివిజిబిలిటీ రూల్ అదే విధంగా ఈ నెంబర్ అనేది డివిజిబిలిటీ రూల్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం ప్లేస్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సంథింగ్ ప్లస్ ఇది ప్లస్ వన్ ప్లస్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఇది అంతా మనకు వాల్యూ ఇవ్వాలి ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈ విధంగా వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ చేయండి ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఎంత నైన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ వన్ ఇందులో ముప్పై ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో మనం పోవాలంటే టూ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫైవ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టూ యాడ్ చేసి ఎంత అవుతుంది థర్టీ త్రీ వస్తుంది థర్టీ త్రీ అని మూడులో పోతుంది ఎంతసార్లు పోతుంది పదకొండు టైమ్స్ పోతుంది కదా అదే విధంగా థర్టీ వన్ ఫైవ్ అయితే థర్టీ సిక్స్ ఎంత టైం పోతుంది మూడు సార్లు అనేది చెప్పండి మూడు సార్లు మూడు ఎక్కడి సార్లు పోతుంది పన్నెండు టైమ్స్ మనకు మనకు కావాల్సిన ఎంత ఫైవ్ టూ ఈ రెండు నెంబర్లో మనకు కావాల్సిన లీస్ట్ నెంబర్ అంటే తక్కువ నెంబర్ ఏది టూ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే డి ఆ విధంగా చేయాలి ఇది డ్యూజిబిలిటీ రూల్ నీకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీరు చూసుకోండి ఓకే బెస్ నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈరోజు సర్చ్ అండ్ ఇండి ఇండిసెస్ అనే టాపిక్ నుంచి ఈ ఇందులో నుంచి ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే గాతాలు గాతాంకాల నుంచి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా షార్ట్ కట్ లో చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ వాల్ పవర్ వోల్ట్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఈ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ని నేను ఫోర్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ గా రాసుకోవచ్చు కదా అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ని ఫోర్ నాలుగు బై హండ్రెడ్ గా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఫోర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఈ విధంగా రాసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ టైం పోతుంది కదా మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది పైకి పోతే ఎంత అవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చుగా మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్గా ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డబల్ ఇది రాసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని నేను త్రీ బై టూ రాసుకుంటా త్రీ బై టూ అంటే వన్
అంతే కదా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఆన్సర్ అది సి అదే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ విధంగా షార్ట్ కట్లో చేసుకోవాలి ఇలాంటి బిగ్ బ్యాగ్ ఇలాగ ఇచ్చినా కానీ మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అటు కాటుగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నాకు వీడియోస్ కానీ నచ్చినట్టు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒక ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటే ఆల్రెడీ ఐపీఎస్ క్లర్క్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ పడింది అదేవిధంగా సీజీఎల్ నోటిఫికేషన్ పడింది యూజ్ చేసుకోండి చాలా ఈ ఇంకా ఎలాంటి క్లాసు రెగ్యులర్గా జరుగుతాయి డెఫినెట్గా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అదేవిధంగా నా కేనే స్టడీ సర్కిల్ని మెటీరియల్ కోసం నా యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కేనే స్టడీ సర్కిల్ని అందులో నేను మెటీరియల్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్ గురించి జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి అప్ అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా వీడియో చేస్తూ ఉంటాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అదేవిధంగా ఆల్ ది బెస్